Você já tá gravando. Ou não? Já. Que maravilha. Aqui estamos nós. Tomara que eu não fique um garoto tímido agora. <risos> o pessoal lá da, da 55 e da Agandaia. Uhum. Pod 360. Que, se eu não me engano, acho que é a primeira produtora de podcast do Brasil. Olha que legal. E tá hospedando o meu podcast ali. Eles não querem que eu poste o, a parada completa no Pelo, YouTube. Por uma questão do tempo? Por uma questão do... A gente vai acabar não migrando as pessoas para as redes sociais de áudio que a gente quer, tá ligado? Pro Spotify, no Pro caso. Pro Spotify, SoundCloud, uhum, é... Apple. Tudo isso é, é número, é. né? Importante pra gente. Então, acho que dividir essa audiência seria complicado. Essa matemática aí, ó. Vocês, vocês que estão ouvindo a gente aqui, são as mazelas dos produtores de conteúdo. Exatamente. É pra onde vai, como vai, o que, que eu disponibilizo de graça, o que, que eu não... não é? Todo um estudo, né? Uhum. A galera acha que, ah, vou, vou começar a postar vídeo no YouTube. Tudo bem, você pode começar a postar vídeo no YouTube e dá muito certo. Mas a partir do momento que dá muito certo e você não vê o dinheiro entrando ali no AdSense, você não tá vendo uma conversão bacana de comentários, de curtidas, quem que você vai re recorrer, né? Você vai recorrer ao algoritmo do YouTube. Exatamente. Ele é o vilão e também uma parada que auxilia, né, para você poder... Ele vai te poder... afundar ou ele Exatamente. vai te ajudar a, 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 a se erguer, né? O que eu, a única coisa que eu fico pensando aí no meio disso tudo é assim, colocando o podcast no YouTube, eu tô disponibilizando esse conteúdo de graça. Exatamente. Porque o Spotify, ele é pago. Exatamente. Então, Mas aí... o SoundCloud é de ah, graça. Ah, tudo bem, tá? É que eu ainda não tô no SoundCloud, então. Preciso entrar no SoundCloud. O SoundCloud Sound é de Cloud, graça. Por exemplo. O Deezer é de graça ou não? Não sei, então. Pra não podcast? Sei, não o sei. Deezer não me respondeu ainda. Você não tá ainda no Deezer Não, também. você tá? Não, eu só tô no Spotify. Só no Spotify. Só. Mi mirei ali. Migre pra todas. Pra todas, é. é distribuir pra todas, Exato. Né? A gente tem... A gente tem disponibilizando pro Spotify. Exatamente, uhum. meu democrata. É nóis. Nós democracia, somos um... democracia corintiana. Democracia sempre. <risos> Isso. Per... Ganhar, ou ven... ganhar ou perder, mas. Não, como é que era, velho? Ah, o... democracia corintiana. É, não ganhar, não ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Ah, perfeito. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Tem cara de Washington Oliveto, né? Ele Foi deve, ele, né? É, ele deve ter criado isso. Ele aí, é sinistro, né? Sinistro. Né? Corintiano símbolo, né? Exatamente. Assim como você, meu grau. Ô, oh, DJ, agora sim, a gente já tá se aprofundando tanto nos assuntos. <risos> que vai embora, né? Exatamente. Só vou aqui fazer pra pontuar, para as pessoas saberem, né? Mil grau aqui com nós hoje, um torcedor símbolo do Corinthians, mas acima de tudo, hoje a gente vai falar sobre essa expansão. Expansão. De, de mil Grau. Exatamente. Certo? Aliás, cara, eu tenho... você conhece a Ellen Mil Grau? Ellen Mil Grau, não conheço. Ah, modelo, ela. Depois ela apresentou um negócio da MTV também, Ellen Mil Grau. Mas cara, é o sobrenome dela. É, ela também usa esse termo ou esse sobrenome, não sei se antes ou depois, mas também é das antigas que ela Pode usa. Crer. Só que ela é uma figura. Depois acho que você tem que, tem que ver, Vou dar uma ver ela, dá uma olhada lá Vou também. Vou pesquisar lá. Porque eu já pensei que se vocês um dia fizessem um programa juntos, seria Mil grau e dois além mil, mil grau, dois, velho, dois mil, mil graus. graus, velho. Na verdade tem uns caras que me chamam de zero grau. Perfeito. Tem uns moleque que me chamam de mingau, né, menino mingau. Os irmãos os irmão vão pro mingau, é, né. É, que Mas papo... o mil grau vem da onde, assim? Então, a grande referência mesmo é do Montagens Mil Grau, né. Mo... Que era uma página totalmente... Pesada, oh, tá ligado? Yeah. De humor, assim, de fazer umas piadas... De página de Facebook, assim, Exato, mais antiga. Exato, aquelas piadas com humor negro quando podia, tá ligado? Os caras zoavam de verdade. E até a tipografia do... Do, do logo do nome, deles Não, ali. do nome era, era diferente, né? Desculpa, vou dar uma arrotada aqui, ó. <risos> Bebendo cerveja, né? É isso. Pela... Patrocinem nós. Patrocinem nós, Cervejarias, né? Estrela tanto... Galícia. Estrela Galícia. Tanto aqui o, o Sistema Solar como o Sexta Mil Grau também. Ótimo investimento. Os podcasts estão crescendo muito no Brasil. Estamos há três anos atrás dos Estados Unidos em tudo, né? Verdade, cara. Você que tá vendo os vídeos no YouTube dos Estados Unidos, pode copiar no Brasil que vai dar certo um dia. E outra fita, podcast tá bombando muito lá fora. Lá fora Agora vai bombar aqui também em breve, né? Tamo já, já. O pessoal tá aprendendo a consumir. Isso. A Ainda consumir. é mato. Perfeito. Tomara que não fumemos tudo, né? Não, eu, eu acho que é o mais importante dos podcasts é, é conteúdo mais a fundo. É uma Exato. hora realmente falando e tal. E se, se não for minimamente bobo, tem tudo pra ser legal. Exatamente. Né? É o pessoal voltando pra... É, acho que uma hora é o... É o tempo perfeito do pessoal voltar pra casa no trampo, tá ligado? <risos> São no Paulo. De São Paulo. Então, tipo, o cara vai sexta-feira à noite, saiu do trampo seis horas da tarde, 
Ele vai ficar, mano, na Avenida Paulista, mocota, na Anchieta, mocota. O que, que ele vai fazer? Vai ficar ouvindo música? Às vezes sim, é. mas satura uma hora, tá ligado? Eu tô sempre nas mesmas Tem músicas e playlist. Tem uma hora que você não consegue mais ouvir as mesmas músicas. Por mais que tenham músicas novas, são, é tudo mais do mesmo. Isso, eu acho que o, o aprendizado é legal. Você vai, você vai aprender coisas novas, Exato. vai ver coisas novas. Você vai ir novas. ouvindo uma troca de ideias bacana, Perfeito. sadia. Agora, é... Você, mano, nesses rolês todos de, de, de Corinthians, a gente vai falar pouco de Corinthians pra gente não ficar exatamente nesse monotema. Exato. Né? Aliás, a sua expansão passa por aí, assim? Você acha que depois de um certo tempo ficou monotemático nesse sentido? Depois de tantos campeonatos que você acompanhou? Nossa, pra caralho, pra caralho. Nos últimos anos, sim. É que você eu viu vejo... o Corinthians ganhar, viu o Corinthians perder. Sim, né? exatamente. Cobriu, é. cobriu o título, cobriu o não título. Exato, cobriu o ano que quase foi rebaixado, que foi o ano passado, se eu não me engano, né? Final do ano passado, teve uma época que eu tava gravando a arquibancada e, e a torcida gritando, ei, você aí, acaba com a sua vida se o Coringão cair, <risos> tá ligado? E, tipo, é, é, é realmente algo diferente, né? É do que a gente tá acostumado nos últimos anos aí. Então, tipo, obviamente não era uma chance real a gente saber que o Corinthians não ia ser rebaixado, mas a gente tem que... Teve a possibilidade tem que ponderar que Corinthians passar a... por possibilidade Exato. de ser rebaixado. Exato, só de ter a possibilidade já é algo que deixa a torcida enfurecida, tá ligado? Perfeito. E não é porque tá mal acostumado, porque, ah, tá ganhando tudo, mas é porque a gente sempre... Sempre preza por um Corinthians na parte de cima da tabela, tá ligado? Jogando um futebol bonito ou não, ganhando clássico, tá ligado? Acho que a brisa do Corinthians é mais isso. <risos> fazer um bom campeonato, ganhou, perdeu, demorou, mas... Não, tem que Ganhou fazer um os campeonato. clássicos ali, ganhou os clássicos, conseguiu um paulista. E é com sete que... times no Brasileirão entrando na Libertadores, vai, seis, sete, Exatamente. é o mínimo que a gente esteja Exatamente. todo ano na Libertadores, Exatamente. cara. Exatamente. Mas é que a gente é torcedor uh, 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 exigente. É, mais ou menos. Né? Eu Qual digo que uma... falta muito, faltam, faltam uns, uns anos de fila pra uma rapaziada. É, sim. Tá ligado? Uh -huh. Dá uma reciclada na, no pessoal que tá indo nos jogos aí. Em que sentido você diz assim? Ah, não sei. Às vezes acaba virando muito modinha mesmo, Perfeito, né? Perfeito, Modinha justo. é o termo mais simples e mais... Mais modinha. Mais objetivo também, uh -huh. tá ligado? Porque... Querendo ou não, o Corinthians hoje é o time da moda, velho. Você vai ver... Você vai ver... Ah, vamos pegar um time aí pra torcer, um molequinho. Perfeito. Você acha que ele vai pegar o São Paulo que não É o não São Paulo ganha... quando, eu era, quando eu era uma criança, eu tenho 37 anos, 82, era uma criança nos 91, 92, 93, 94. Era o time da moda. O São Paulo era o time da moda. Por isso e que a torcida eu sou um cresceu muito, nessa vida. velho. Você é muito vencedor. Que você Porque pegou o Corinthians, Corinthians numa ali. época ali que, Exatamente. pô, ganhou o primeiro brasileiro, mas o Neto, foi, em 90, foi mas, o primeiro. Mas é onde eu me apaixonei. Tá Nessa, é, porque nessa... a pegada é outra também, uhum, tá ligado? Exatamente. Até nos dias de hoje a gente vê um pouco ainda desse, desse espírito do Corinthians de que nós é... Nós... Nós é nós mesmo, Mano, né? tem um áudio do cara lá falando, lá o São Paulino mandou um áudio furioso no WhatsApp falando Vocês têm pacto com o capeta, um bagulho assim, tá ligado? Eu não acredito, mano. Mas é exatamente isso, tá ligado? A gente realmente tem um... Não é com o capeta, tá ligado? Mas a gente tem alguma, algum pacto com alguma entidade sagrada que a gente ganha no último minuto com o gol do Wagner Love e é, é campeão paulista, tá ligado? É a gente ganha do São Paulo semifinal é, com o gol do Rodriguinho no último minuto. Desacreditar então, com um time meio capenga. Exatamente. É, 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 é louco mesmo. E até falando dessa parte do, de, de que é mais do mesmo, de que acaba ficando uhum. cansado, a prova foi que eu fiz 174 vlogs, mais alguns... Isso mais... quer dizer 174 jogos? Isso. Tá. 174 jogos. E São Paulo, só para as pessoas saberem. Eu sei tudo porque eu te acompanho, mano. Demais, mas. Pode crer. É, Brasil inteiro, mano, girando ali com a câmera Brasil. na mão. Estádios assim, estádios, todos os estádios do Brasil. Praticamente todos. Fala aí, Faltam de Maná, poucos. de do Iapoque ao Chuí. Ah, no Brasil. Pô, Rio de Janeiro eu fui em praticamente todos. Maracanã, Engenhão, Ilha do Governador, quando era do Botafogo e quando era do Flamengo. É interior de São Paulo, você interior já viu? Interior de São Paulo praticamente inteiro. Só os times que realmente não sobem mais que a gente não, não acompanha. Mas Campeonato ah, Paulista eu fechei a saga do, do Tri, né? Você então, acompanhou? Eu acompanhei todos os jogos. Todos os jogos dos três campeonatos Exato. você tá do, brincando? Do último eu perdi um jogo em Araraquara. Só? Só. Aí, infelizmente, nesse Tri eu não fechei todos. Mas... E os de torcida única, né? Também que... 
Tá, justo. Infelizmente você esse... é um cara que não pode é, realmente ir na torcida única, mas eu vou, vou com a minha namorada. Não, e tal. vai dar tudo certo. É, o... Vou chegar ali é, no setor você, oeste não ali, vai estar tá tudo certo. Ninguém vai saber. Não quem dá pra ir de sou... Kelvin. Não, nem não de dá, mil né? grau, nem não. de nada. É, é mil graus. Só se eu me vestir de velha, fazer uma maquiagem <risos> pesada. Assim, seria também. legal um dia, hein? Vou fazer. Leva essa em consideração. Um vlog desse seria legal, velho. Vou fazer, velho. tô procurando a maquiadora boa, já. Boa, boa, boa. Sensacional. É que eu não, vou deixar repercutindo por uns anos aí. Sensacional. Quando os caras menos esperar, eu vou estar tá lá, tá ligado? <risos> Clima de estádio é muito bom, né? Clima de estádio, é, é, isso que você respira muito, porque... porque é, enfim, você, cara, eu acho que o seu canal, ele leva a gente pra uma viagem sensorial, digamos Pode assim. Pode crer. Você, eu já fui pro interior de São Paulo assistir jogo do Corinthians sem nunca ter ido. Pode crer. Porque eu nunca fui, na verdade. Mas, se... Mas eu assisto seu canal pra caramba, acompanho pra caramba, que eu gosto, porque você tem um ponto de vista daquele jogo que eu só vi as imagens da bola entrando. Exatamente. Você tem um outro ponto de vista e eu gosto de Exatamente. ver como era o clima de estádio e tal. E eu gosto que as pessoas também entendam que a gente tem um, um momento de, às vezes, violência nos estádios em jogos muito, de muita rivalidade. A gente tem grandes arenas, mas a gente ainda tem um futebol muito raiz e muito legal que você mostra para um jogo em Araraquara, é um jogo em, pô, em Limeira, né? Rua Javari aí que outro dia eu vi o Bruno Mazeu, que é o humorista, junto com Casa Grande, nos sábados ou domingo de manhã eles vão lá assistir a Juventus Pode na crer. Moca. É muito legal e acho que a gente tem que estimular esse lado do futebol assim, sabe? É, ali na, na Arena Corinthians é o maior desafio mesmo realmente mostrar algo raiz numa parada que é Padrão perfeito, FIFA, né? Perfeito e sempre no mesmo lugar. Né? Exato, e a arena é, mu é muito mais difícil porque ela não tem um ponto de concentração igual... Charles Miller. Não sei nem se foi com você que eu comentei que era, ou a fachada do, da, do Pacaembu ali era tradicional, dá, dá até vontade de chorar, velho. Che chegava, tipo, não é que todo mundo chegava lá, tinha um pessoal da Laranja e do Tobogã que não ia pra lá, é. mas o pessoal das organizadas se juntava a ali. A bandeira no círculo ali. Exato, a, a e já tomava ali. a praça, tá ligado? E era todo mundo que ia entrar na entrada principal, que era charmosa pra caralho, você entrar ali embaixo que... daquele vão ali. Era muito louco. E na arena não tem isso. Na arena, tipo, tem uma galera que desce na Arthur Alvin e faz o esquenta ali mesmo. No metrô, ali, naquela passagem de 100 Porque metros Porque depois ali. do Arthur Alvin não vai ter mais nada. nada. Vai ter viaduto. É árido. É, é árido. É, é árido. Velho, Parece falta... que tá num deserto. É árido. Falta conchego. Falta o, desen o desenvolvimento de Itaquera. E a gente até, até vou repetir. Até rolou um... um pouco. Tem o shopping lá, porra, maneiro. Tem o metrô, maneiro pra caramba. Tem a arena abriram alguns comércios novos ali na região da Arthur Alvin, mas Itaquera ainda é Itaquera, velho. A gente tava falando, até vou repetir um pouco o que a gente falou no seu podcast na semana passada, do adesi de adesivar, de empacotar a arena, que é muito branca. Exatamente. Deixar ela um pouco mais preta e branca, para ficar crer. mais aconchegante, porque esse entorno do estádio também, aqui em Paquembu, quem conhece São Paulo, Paquembu já é um, o bairro já é um bairro charmoso, legal, com as luzes meio amareladas e tal, então a Charles Miller tem um, é muito recorrente corintiano falar sobre o Paquembu, é porque tem uma imagem emocional pra gente, Exato. que cara, a arena não chega nem perto. Mas eu acho que falta talvez, talvez então, nem o desenvolvimento ali de Itaquera, mas uma praça. Tá Perfeito. ligado? O está ali, e tem espaço. Uma praça do Dr. Doutor Sócrates, tá ligado? Uma. Não. Fechou. Choperia, tá choperia Doutor Sócrates. Os caras colocam várias coisas ali, tipo. Isso, um, um food coloca truck. Um... Exato. Não. Faz ali em frente a leste, tá ligado? E ali naquele espação que tem. Exato, que tem um Isso. estacionamento, mas. Isso. Uhum. Dá pra mas tirar um. Diminuiria tirar... um pouco o estacionamento. Exato. Ou naquela parte onde tá a quadra, que não é estacionamento, tá ligado? Que é a passagem. Mas ali acho que ia, ia, ia ficar um pouco tá, é, tá, porque tá. ali em dias de jogo, muito em cheio. dias de jogo é muito cheio. E a então, polícia faz, um já faz uma barreira. <risos> Divine... Olha, Copa do Mundo, Diminui. você chegou a estar na Arena Itaquera na Copa do Mundo? Não. Tá, eu não estive fui, lá, velho. fui assistir... Eu sou filho de Argentina, tive a honra de ver Argentina e Holanda, vi a Argentina indo pra final da Copa do Mundo, Pode atrás crer. do gol dos pênaltis foi... Foi uma coisa legal. Tenho duas memórias boas de Itaquera, as do Corinthians e então a da Argentina. Então você assistiu ali. no setor norte. Isso, exatamente. Ali onde fica Gaviões. Exato. Perfeito. Na ali época atrás. com cadeira. Ali atrás. Isso. E... Arquibancada superior. Super... Era sinistro, Sim. velho. Então... O nosso estádio era sinistro e, cara, e hoje e ali, em dia não é mais. E ali na Copa do Mundo tinham ativações de lugar pra você tomar cerveja, de lugar... Que rolou. 
tinha que pegar essa lógica que usaram na Copa do Mundo e replicar. É que na Copa do Mundo pode, né? Então, então, a bebida alcoólica. E Itaquera, você por exemplo, não poderia duas horas antes do jogo. Em Itaquera. Ah, é? Ao, é. é. Ah, a não é? sei quantos metros do estádio. Então, uh -huh. tipo, você não pode subir nem com latinha na arquibancada. Na arquibancada, não. É, na arquibancada. No não. estacionamento. Ah, entendi. Porque, né? Você uh -huh. não pode beber é. nas proximidades do estádio. É. Mas, é, mas cada um sabe o jeito brasileiro de fazer as coisas, né? É que, cara, não, peraí, eu Então, tipo, falar. manga, manga comprida? Manga comprida? <risos> bota a latinha pulso aqui. Pulso grande, que pulso grande você tem, não, né? Bota a latinha aqui e sobe na moralzinha. Tá de Nossa, mochinha. que bíceps, não. Que bíceps, é uma, é uma exato. latinha no bíceps. Mas quem quer. Quem, não, mas dentro do estádio né? impossível. Dentro do estádio impossível. Impossível. E, e agora, precisamos falar impossível sobre isso. Impossível mesmo. Né? Então, nem, e... nem com as técnicas de MacGyver. Maravilhoso. Eu conseguiria entrar com uma breja gelada em Itaquera, que com certeza eu ia, eu ia tomar um esculacho. Nem aprendendo as técnicas que ensinam naquele programa da National Geographic dos aeroportos, que os caras escondem é, as drogas. É, tá ligado? Nem assistindo aquilo e colocando, implementando. Área secreta, isso. aeroporto da Colômbia, tá ligado? Quando eu fui para o aeroporto da Colômbia, eu fiquei mal emocionado. Por quê? Porque você estava sentindo é... uma locação de filme, Assisto né? direto esse do aeroporto da Colômbia aí, mano. Eu assisto de Lima, Peru. Também, todos da América do Sul é sinistro. É. Eu tenho maior medo da polícia Narcos, né? Narcos total, Exato. né? Só tem Os países sul-americanos eu tenho medo demais da polícia. Tipo, a justiça lá do país deles funciona. Agora, peraí, você já... Antes da gente falar sobre... Vou até anotar aqui que eu quero falar sobre álcool em estádios e tal... É, você acompanhou muito Libertadores também, né, Libertadores. velho? F fala qual foi aí a viagem de Sul América, porque as veias abertas da América Latina, qual, foi, qual é a veia mais aberta Mano, da América Latina? Cada uma é mais da hora. Cada, cada, cada um é mais da hora. Tô me perdendo nas palavras. Cada um é uma experiência muito diferente, Eita. assim, tá ligado? Os que eu lembro mesmo, assim, foi Venezuela, que é por conhecer um país que ninguém vai. Que tá foi ligado. o que? Deportivo Tátira? Alguma coisa o assim? Deportivo, Lara. Deportivo Lara. Tem uma história engraçada que a gente tava no aeroporto de Barcelona, que pra quem quer visualizar na sua mente aí, pode procurar no Google tal, mas o de Barcelona no, no, na, Venezuela, na Venezuela, né? Ah, não, não, na Venezuela. não vai pensando que é Barcelona na Espanha, que nós é gourmet. Barcelona na Venezuela. O aeroporto é. tem uma estrutura pior do que o... o... A rodoviária do Tietê. A rodoviária do Tietê é muito da hora comparado com o aeroporto de Barcelona. A gente chegou lá, o busão do Tátira tava lá, lá fora. Do Lara? Do Tátira. Ah, do Tátira. Que perdeu pra gente em 2012, a gente foi campeão da Liberta e tal. Um time tradicional da Venezuela desceu ali os jogadores e tal, os jogadores sentando no chão. Uma oh. humildade. E ninguém incomodava eles. Ninguém. Ninguém pra pedir pra, pra tirar uma foto. Ninguém nem pra venezuelano nada. enchendo nada. o saco. Uhum. Nada. E o mais educados co... nesse sentido. Acho que nem conhecem, talvez, tá ligado? Ah, tá. Eu acho ah, que o, espor... que o esporte principal da Venezuela eu descobri que se pá é o é, beisebol. É o beisebol, com certeza é o beisebol. É o beisebol. São bem americanizados, né? Os Exato, os inclusive a gente passou por umas estradas assim que tinham estádios de beisebol sendo construídos e tipo elefantes brancos mais parados, nem iam ser ter... não iam ter término, tá ligado? Agora então, menos ainda. É, eu nem pesquisei, mas... Vou dar uma pesquisada um ano depois como é que estão as obras desse estádio que eu passei em frente aí. Ah, porque ela tá treta agora, né? É, mas ela é de beisebol, uma parada sinistra, porque você olha assim, só a, a, o esqueleto da parada, você fala, caralho, sinistro. Uhum, uma arena, praticamente. Exato. E um que marcou muito, que é a caravana de que todo mundo fala que quem não foi não vai mais, que é a de Cobressal, a do deserto, tá ligado? Não sei se você chegou a acompanhar esse. Bolívia isso, no né? No Chile. Chile. Do Chile contra o Cobressal na estreia da Libertadores 2016. Não, não... É, o, o nome do vídeo é Invasão Corintiana no Deserto. Esse foi sinistro, que é o, a cidade de Cobressal, que fica no meio do nada. Do nada, do nada, do nada. A cidade Cobressal de... é, a, é, a, é a coisa que, que fabrica sal. Ah, não, cidade sal... de Cobressal não, desculpa. Cidade de El Salvador, e em a... El Cobre. E o nome do time é Cobressal. E como é que foi essa? O que que tem de caráter? O que que foi peculiar aí nesse rolê? Ah, peculiar que não, mano, foi no meio do nada, velho. No meio do deserto no meio você do acha nada, o, o, mano. O, o, o estádio? É um deserto de sal, No meio né? do nada, 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 nada. Tipo, vou colocar aqui pra você, pra você dar uma olhada, ah. pra você visualizar no Google. Mano, você já viu um estádio no meio do nada, do nada, do nada? Não, tá vendo? Ah, por foto só, né? Uns lá no meio da Europa. 
Dá uma olhada nisso. Tá aparecendo na tela pro pessoal. Caraca, ver aí. boa. Vou botar na tela. Sensacional. Que linda essa foto de cima. Parece aquele festival de São Francisco lá. É a cidade. Burning Man. Meio Mad Max. Exato. Isso ah, que eu ia falar. Ah. Mad Max. Mano, esse, essa foi a logística mais foda de todas. A gente foi pra uma cidade chamada... É, Copiapó. 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 No, no Chile, Chile, que já era uma região desértica. Que a gente já olhava, tipo, na paisagem, tipo, a cidadezinha. E no final da cidade, a paisagem, assim, do deserto, tá ligado? A cidade tinha começo, meio e fim, e você via esse começo. Exato. Você, você era cercado por montanhas já. Mas já era uma cidade que tinha um shopping, que tinha uma, uma, uma autopista. Perfeito. Já era uma cidade mais evoluída, mais pequenininha, pequenininha. Dormi no, no hostel mais sujo da minha vida, Puta cheirão de esgoto. Fui conectar o notebook e explodiu a luz do, do, do bagulho. O, o, o hotel inteiro acabou a luz do bagulho. Eu falei, foda-se, vou dormir já era, tá ligado? Tipo, não queimou o notebook, queimou a fonte, Você tá ligado? Você deu um overload no Mano, computador, queimei, deu um overload Se pá, eu queimei a rua cidade. inteira, tá ligado? Isso aí não, não, não foi pro ar, tá ligado? No dia seguinte eu falei, mano, foda-se, eu vou dormir e amanhã eu vou pro jogo. E aí eu acordei várias formigas no quarto, tá ligado? Só que aí, o que, o que foi legal? Eu saí da cidade e falei, bom, eu não sei como eu vou pra você vai El sozinho? Salvador. Você vai sozinho? E, nessa época eu ia sozinho. Sozinho? Agora, exato. Agora mas eu tô nem colado indo... com a torcida? Nem colado com as torcidas? Poucas vezes eu fui de caravana, assim, mas fui algumas. Mas das vezes que eu ia sozinho, eu ia sozinho. Eu fazia o meu corre, tá ligado? Tipo, fone de ouvido e curtindo o meu rolê, tá ligado? Sensacional, mano. Muito louco fazer esse corre. Introspectivo, né, também. Caralho. Uhum. E foi legal porque eu aprendi tudo sozinho. Então, tipo... Você estava produzindo um conteúdo Exato. no meio tudo, No segundo né? mês eu já tava macaco velho das ah. coisas. Tipo, ah, não é assim que as coisas funcionam. Você tá tentando Entendi. me passar a perna, tá ligado? Tipo, na gringa, por exemplo. E aí, nesse aí, eu fui andando pela cidade e encontrei um grupo de corintianos na rodoviária. Que a primeira ação que eu tive foi, bom, eu tô aqui em Copiapó. Copiapó. Vou pegar um, vou pra rodoviária. Uhum. De lá eu acho um ônibus que vai pra, pra ah. lá. Né? Que era pra é lá, o Salvador. Era... é o Salvador, tá. Aí, cheguei na rodoviária, um grupo de Coringão, ah, tem um lugar na van aqui, é tanto, pá. Certo. Peguei, entrei na van, já conheci uns caras, alguns já que dei até hoje. Sensacional. Já tinha uma rapaziada que eu já conhecia pela internet também, de, tipo, ser amigo do Facebook, mas nunca, quase nunca se encontrar na arquibancada. Uh -huh. E aí... Depois disso, fui, voltei com eles, depois fiz meu rolê de volta e, mano, e o foi visu, E o Visu foi sensacional, sensacional né? Mano. Esse rolê, você vê, o futebol te levou realmente pra um lugar bem Nossa, diferente. Nossa, pesado. Você, <risos> quando, que, quando que eu ia voltar pra um lugar desse? Aham, uh -huh, não, e quando que você ia por vontade própria falar, ah, eu vou lá pro meio do deserto A gente Chile. comentou isso agora, que eu fui pra Bahia pra ver o jogo do Corinthians e a gente tava, tipo, assim, tipo, um olhando pra cada outro e aí, acho que um parceiro soltou... Porra, quando que nós ia estar tá na Bahia? Domingão, hein? Se não fosse pelo Corinthians. Aí nós... É verdade. Se não fosse pelo Corinthians, eu não ia tudo, ter viajado... Tudo é ponto de vista. Exatamente. Se você tiver por esse ponto de vista, tá, tá, tá sempre... Inclusive tem uns bobos que falam... Ah, você ah, viajou, é. viajou lá pra Bahia pra ver o Corinthians perder. Não, eu viajei pra Bahia pra ver o Corinthians jogar. E eu fui pra Bahia... Pra ter experiências de uma viagem qualquer, tá ligado? Está para além Exato. do resultado do jogo, Exato. né? Exato, não é, é que a gente vai disso. chegar lá e vai sentar assim, vai falar, bom, cheguei na Bahia, vou esperar o jogo começar. Vou pra Bahia, vou tirar uma onda, vou curtir, tá Mas ligado? Tem Esse uma é série rolê, de outras tá experiências que envolvem, o, né? Assim, a gente quer... Você é muito mais do que eu, mas eu também sou um cara de estádio e e por quê? Porque o estádio me lembra o rolê com os meus amigos, mano, né? Nós crer, colando no também. estádio, tomando uma, né? Curtindo um solzão de quatro horas da é, tarde, é. um jogão de domingo e tudo mais. Mas eu queria voltar a falar de álcool Do no álcool. estádio. Que... Que, dure... que, dure... <risos> que dureza, né, cara? Mas é em São Paulo, né? Então, mas por isso, que tô... por isso que é mais dureza ainda? É, São Paulo é o cemitério do futebol mas... brasileiro. Mas nós não somos... Mas vamos partir, do, vamos partir do, 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 do pressuposto de que em São Paulo tá tudo bem, pessoal. A gente sabe se controlar. A gente consegue se controlar. Na verdade, o problema acho. não é o álcool. Então. Aqui em São Paulo tudo não pode. Então, tipo, na Bahia... Pode bandeirão? A torcida do Corinthians levou bandeirão de mastro. De mastro? Pode? Na Bahia? Pode? Pode. Em São Paulo não pode. Mataram Por quê? 
Ah, não, tudo bem. Ah, aí os... os... Usa o mastro da bandeira pra fazer uma arma os branca. Chatos, os chatos vão comentar, exatamente. Ah, eles usam, blá, 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 vão fazer. Aí demorou. Aí chega o Ministério Público e pune o mastro. E o cara que usou, manipulou o máscara pra bater no adversário continua indo pro jogo. Fim da discussão, ó. Sabe o que eles fazem? Eles empurraram a sujeira pra debaixo do continua tapete. Continua a mesma coisa. E vida que segue e não vai mudar nada. Felizmente agora voltou, voltou a bateria. Voltou. voltou bandeirão. Aonde? Itaquera. Ah, tá. Beleza. Mas o bandeirão sem Mas o, o... Uhum, bandeirão tá, com o, o máscara não máscara. pode. E uhum. teve uma época que a torcida do Corinthians foi percussora aqui em São Paulo. E foi animal... Que foi quando a gente fez umas adaptações. Eu digo a gente porque a gente é a torcida do Corinthians Somos num todo, um só, né? Somos claro. um só, Somos mas um só. foi a rapaziada dos Gaviões, provavelmente, que fez ali, se eu não me engano. Que teve um jogo que um cara usou uma muleta pra, pra usar de bandeira, tá ligado? <risos> de mastro. Exato. E eu filmei, foi uma imagem foda, bonita, emblemática, de tipo, ó, oh, nós somos a resistência, nós estamos aqui ainda, entendeu? Perfeito. E teve um jogo contra o Palmeiras, acho que foi na sequência. Que os caras acham que levaram, sei lá, vara de pesca, alguma coisa assim, muito fininha. E, mano, encheram a arquibancada. Eu juro que tinha umas 10 bandeiras. Assim, fácil. Na minha memória aqui, eu lembro que tinha umas 10 bandeiras fácil, Tremula. velho. Ah, porque assim, ó, um ima... quem, quem ama futebol... E são imagens emblemáticas, A tá imagem ligado, do, do, do... Aí, principalmente, acho que talvez o Morumbi... Ali nos domingos, quando tinha uns grandes clássicos no Morumbi. É, que você olhava a arquibancada. E você olhava aquela arquibancada e tinha os bandeirões de mastro. Porque não é... A gente não tá falando aqui o bandeirão de mastro porque, porque a gente quer o bandeirão. É porque é lindo. É porque, é porque é ele mesmo. preenche a arquibancada e, e cada um pode fazer o seu. Então Exato. tinha a bandeira do Seninha, tinha Sim. a bandeira do, do Corinthians com o Sogra. Cada um estiliza o seu, então é um carnaval. Aí quando tem o treino... Eu tô falando porque tem gente que ouve a gente que às vezes não é tão futeboleira assim. Então, aí, e, e quando rola o treino, que o treino abre pra torcida, Exato, treino aí, aberto, é liberado. aí é liberado. Então hoje em dia a gente tem um choque, de, um choque visual que é... Os treinos são muito mais bonitos, porque Sim. aí pode o foguetório lá, o, o sinalizador, Exato. né? Você acha que a gente tem uma, uma, uma luz no fim do túnel com essa coisa do álcool? Já liberou no Brasil inteiro o álcool no estádio. Sim. Só em São Paulo que não. Eu acho que temos um... um... Tem uma cervejaria que patrocina o Corinthians Exato. e é obrigada a colocar 0% de álcool lá, que inclusive Exato. você tomou uma... Participei da campanha, foi muito bacana ter esse prazer de estar ali e tal com os caras, total, bem legal bem legal, pô cara, a gente sempre espera que, que melhore que role, né? Né? falando, em, falando em, em, em coisas que a gente quer que melhore ou não, qual que é a sua visão sobre o VAR? eu acho ele importante, mas no Brasil ele ainda é várzea, por que é importante? você vê na gringa alguém reclamando? você vê o Guardiola reclamando não, do não, VAR? não, não, não não, não, eles estão em outro nível. Você não vê sentido, o Guardiola né? reclamando do VAR, porque lá o VAR funciona, velho. O VAR é 30 segundos lá, foi pênalti, foi gol. Perfeito. Aqui no Brasil virou muleta de juiz. Eu ia falar, mano, posso falar do palavreado do meu canal? Pode, pode, pode. Virou muleta de juiz arrombado, tá ligado? É por isso que eu ouço meu grau. Porra, eu mano. Meu grau. O jogo do Corinthians com o Vasco agora teve um pênalti com o VAR. Não vou, nem entrar Vasco, no, né? não vou nem entrar no detalhe se ele acertou ou não. Eu achei que foi até pênalti. O, Car o Carlos Augusto que errou. Ele tropeçou. Precipitou no bote. Ele tropeçou. Ele, ele tinha que ter só cercado. Eu acho que ele nem deu bote. Ele tropeçou e acabou esbarrando no cara. Ele, o... Mas foi pênalti. Foi pênalti. Se ele tropeçou, o juiz não tem que falar. É, foi sem querer não que ele tropeçou. Na área, se, não ele, pode se ele derrubou o jogador, é pênalti. Então, no caso ali, o juiz foi, foi correto. Porque não atingiu a bola em momento nenhum e realmente teve um contato. Mas, mas o, VAR, o VAR funcionando várzea. bem. O, va, o, várzea, <risos> o Várzea funcionando bem. Você é a favor ou contra? Lógico, favor. com certeza. Tudo bem. Não, tem esse, esse, aí, né? essa, nova um espetáculo. essa nova piada que já caiu por terra de que ah, o Corinthians com o VAR agora tá, tá fudido. Que a gente ganhou do Palmeiras Oi. com uma suposta interferência externa, né? Aí falaram, ah, bá, 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 bá. demorou. Choradeira, a gente não vai nem comentar porque esse não é o assunto e gente, eu não quero... Eu não, é, eu não quero, pô, atrapalhar o amigo palmeirense que está adorando o nosso Boa, assunto aqui. Não estamos ofendendo ninguém ainda. Boa. Ainda. <risos> ainda. Até o final do programa a gente começa. <risos> Teve o campeonato da Copa do Brasil com o VAR, né? A Copa do Brasil do ano passado, a gente perdeu por causa do VAR. Pra quem? Cruzeiro. 
que o Pelinho fez o gol, o juiz olhou no VAR e aí viu que tinha eu aquele, tava aquele, lá, aquele soquinho do... Mano, eu tava lá, eu caí no chão com meu melhor amigo de infância, Rafael Gordo, um grande beijo pra você. Que caí juiz, no chão, maldito, abracei ele, velho. sacudi ele, aí foi lá olhar o VAR, anulou. Nossa. E não era broxante. pra ter anulado, eu tenho uma imagem, Dedé. Eu tenho... Ô, Dedé, quero falar pra você. Você que é um cara, né, que fala que é um cara digno e tal. Cê, eu sei que você tá assistindo, Dedé. Mano, você tava deitado, você levanta a cabeça, você olha pro gol, na hora que o Pedrinho balança a rede, você deita de novo. Eu nem e lembro desse, le desse lance direito. Por que, que o Dedé tava caído no chão? Porque o Jadson tinha batido com o braço nele. Perfeito. Mas bateu, bateu tipo no peito, foi, tá ligado? Foi, foi, foi. Aí ele ficou olhando pra ver no que, que ia dar e o lance. E não interferiu. Quando a jogo, bola é, entra, ele velho, volta eu, Pô, eu tenho a imagem, velho, de trás da arquibancada, aquelas imagens slow, tá ligado? É, que eu já tava pronto pra gravar o gol ali. Do Dedé, mano, leva... eu vou fazer aqui pro pessoal da câmera aqui. Olhando. Ele olhou assim, velho, e aí na hora que a bola entrou, ele voltou e ficou. Ele voltou e ficou, mano. Que maldito, velho. Mas o Léo Santos ali também, hein? pelo amor de Deus. Ramelou também ah, ali. Ah, velho, já tá ramelando no Fluminense. Mas ali também nós já tava... Nós já tava já... O, o VAR é bom e ruim, né? É bom porque tem mais justiça, mas é ruim porque é um... É um, é um anti... Ele é um anti-clímax. Ex... Ele Mano, é um anti-êxtase. É... Exato. Ele Porque é... a torcida explode e depois dizem que, que aquela explosão... Eu ia explosão falar que ele é um tua... anti-viagra, tá ligado? Você toma um viagra... Que você é o fica... antídoto do que viagra, né? Você fica estraladaço. Né? Imagina você tomar um viagra, seu, o seu peru já tá murcho, ele, ele tipo... Murcha ele mais. Entra dentro da, ele entra dentro das bolas, assim, tá ligado? Você fala, Mano... Tá ligado? Ele murcha de um jeito que você fala, fudeu, velho. Melhor definição do VAR da história. Não foi? Uhum, perfeito. É uma murchação peniana. É quando você, é... e, e quando o Corinthians faz gol e você tem que... Esperar pra ver esperar se pode comemorar pra... mesmo. Exato. Então, mas aí... Às se vezes isso... até o Corinthians faz gol, aí tipo, nós tá lá, é caralho, não sei o que. E aí, e tem tipo... alguém já falando, calma, calma, calma. É, aí espera, puta, espera, corta espera. a brisa, mano. Uhum. Eu preferia quando falava, não, não, o juiz deu um impedimento. E acabava, cortava a brisa e é. nós... É que a gente tá falando do VAR, é porque realmente o VAR tem um ponto, que é quando ele interfere no momento do gol, porque ele também interfere em vários outros momentos, vai interferir pra dizer se foi pênalti ou não, é... vai interferir pra dizer se deu a cotovelada mas ou não, mas aí eu acho que tem que ser interpretação, ele interfere no gol, mano. então, mas a gente também, o futebol tá passando por uma, trans, por uma mutação, mano, a gente vai ter que, se isso virar espetáculo... Que é aí que eu defendo. Sim. O VAR tem que virar espetáculo. Tipo, tinha que ter uma música pra hora que o cara vai consultar o VAR. Sabe? Vai consultar o VAR. Entendeu? Tipo um programa de isso, TV. Isso, isso, velho. Ou mais ou menos como é no, 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 no vôlei de praia. Tem um negócio que chama Block... Que é o desafio do, do bloqueio, Monster Block. Pode e tem, crer. E tem uma música que toca enquanto tá consultando. Se virar espetacular, eu acho que é legal. Tudo bem que no Brasil, quando tenta fazer tipo, virar... Tipo, NBA tá lá, na parada. Pronto, tá pegou. Champions League. Isso. Isso. Acho que o caminho é esse. Então, tudo tem que virar espetáculo. Pra torcida não brochar. Mas vai ter, senão, vai, ter uma, vai ter uma, uma evolução ainda. Do vai. Eu entendi. Com Daqui certeza, 10 anos, com certeza esse a gente, podcast aqui. Não, com certeza a gente vai olhar tipo o VAR em, 2000 e, em 2018... E vai falar, olha lá, que, olha lá o juiz fazendo sinal de TVzinha, tá ligado? É óbvio. Quando já virou outra coisa, né? Tipo, é. Já virou, tipo, outro sinal, total, tá ligado? Total, total. Tipo, onde que você ia imaginar que um árbitro de futebol ia fazer assim Imagina. durante uma partida, velho? Porra, mano. É muito simbólico esse... É, é o muito simbólico. O futebol moderno, tá, ele tá simbolizado <risos> aqui, velho. Ele tá aqui, ó, no, no quadradinho do VAR. Daqui a ele pouco virou, vira, daqui a pouco vira um sinal que o cara faz assim, um triângulo. Isso, que as telas cara, vão mudando, né? O cara faz uma bolinha, o cara... Coraçãozinho, não foi falta, tá ligado? É só uma boa esquete, o juiz começa a fazer um coraçãozinho pra ir ver. Os caras tão fazendo, inventando Genial. sinais, tá ligado, Foda, Mas a gente tá vivendo a evolução do... Cara, eu, eu, sou eu acho velho. justo, porque aí vai ser tipo igual o tênis, por exemplo, tá ligado? Que o bagulho, ah, o juiz não tem certeza, demorou, vamos recorrer à televisão, televisão ali. É rapidão que os caras checam se foi dentro ou se foi fora, No vôlei é assim velho. também, né? E no Exato. vôlei tem uma coisa que é interessante, o VAR tá dentro da competição, então você tem direito a três desafios por sete, ah, ou pelo jogo. Sim. Você só pode acionar, você pede o acionamento do VAR, você técnico, Tá? Quem pede o acionamento do VAR é o técnico. Pode crer. 
Então é como se o Carilli virasse pro juiz e falasse, opa... Eu quero VAR. É isso, eu tenho direito a três, a três consultas de VAR no jogo. Então o Carilli levanta e fala, eu quero VAR nesse lance aqui. Pode crer. Aí ele tem lá que fazer. Você tem leituras Eu acho que pro jogadores cara. seriam legal... De, o de... capitão. Exato. Ele pode fazer o desafio. Não sei nem se é o capitão ou o cara que sofreu a falta, mas hum. tipo assim... O cara que sofreu a falta, ele ia... Se, se não fosse falta... Tipo, vai, eu peço VAR. Eu não, a... eu não toquei no cara. Sofri eu a falta, aqui. sofri a falta. Perfeito. Então, vai, o cara pediu VAR, demorou. Viu que não foi? Viu que não foi? Amarelo pro cara que... Ah, entendi, entendi. Pro cara entendi. que tá errado. Que pediu, aham, uh -huh, perfeito. Tipo, o cara pediu e não, não se e concretizou não o que... Exato. Amarelo, amarelo pra, pra, ele, pra né? você, uh -huh. entendeu? E, e sei lá, coloca três, quatro, cinco. Três num jogo, pode ser adapt... Pode ser adaptar... É, três pra cada porque um. Porque aí você tem que segurar também, entendeu? Exato. Você segura um, porque vai que Exato. no minuto 90 tem Mas o tem que um... não pode virar é muleta de juiz arrombado. Mas é porque a gente entendeu? tem um problema de... Porque no tá... Brasil parece que virou. E os juízes, pare... os juízes parece que tem um pouquinho de medo de errar aqui no Brasil. Não sei porquê. Brasil é um país seguro. Mó da hora o Brasil. Não, você tá falando um assunto que é muito importante. <risos> Vamos falar em nome dos árbitros aqui. É verdade isso. Eu conheço o que eu queria com o Arnaldo César Coelho. Olha, oh, a regra é clara. A regra é clara. Mas é verdade isso. O juiz tem medo aqui, mano. Os caras, os caras apitam um jogo. Numa pressão, mano. Ninguém joga a favor do juiz, velho. Aquele Ninguém. juiz... O, o, o jogador é contra, o técnico é contra. Os caras estão... Quando eles demoram três minutos... Só a mãe dele é a favor. <risos> e olha lá. E nós tá xingando ela ainda. Isso. Nem ele nós xinga. E, e ó, quando ele demora três minutos pra tomar a decisão, é porque ele tá com uma coisa, velho. Ele tá com medo, mano. Ele tá com... Coit... Ele Mas tá você, com acri... medo, você acredita cara. que já rolou esse papo de... De demorar assim pra rolar a VAR e eu olhar pros parceiros e falar: esse juiz tá fodido, ele não sabe o que ele faz, é mano. Isso, mas tá é ligado? Isso. Exato. O cara tá perdido ali, ele fala: mano, que situação que eu me coloquei. E ele tá demorando pra ver se vem alguém. E aí lá no VAR também ninguém assume a bronca. Acho que a galera no VAR vai assim: ó, oh, tá aqui, é meio interpretativo, eu deixo com você. E o cara ali, mano, é E pesado. volta pro Fortnite, <risos> naquelas telonas, tá ligado? Volta a jogar, ah, né? Ah, mano. Comercial da TCE. Eu acho que tipo... na gringa o bagulho funciona da hora e... Porque, não, assim, ó, de verdade, a gente tem que dar mais suporte pro juiz, mano. Vamos começar, quando rolar um VAR, a gente tem que começar aqui, ó, juiz! Juiz! <risos> porque, mano, tem que dar uma força pro cara, porque assim, ó... É a torcida do cara que quer a pit, que, que a pit pênalti xingando o cara. Vai apitar, filha da puta. E é o cara que não quer que a pit pênalti... Coitado, velho. É pressão psicológica demais. Fica a curiosidade pro árbitro de futebol que acha que organizado é o problema. Organizada não grita aí, juiz, vai tomar no cu. Sabe é o dessa? técnico ali que canta. Por que, que a organizada não canta? Porque, porque não vamos jogar o cara contra a gente. Porque o intuito da organizada é gritar o tempo todo Corinthians. Gritos de, gritos de arquibancada em incentivo ao Corinthians. E não em. E, e pra, pra, pro árbitro. O árbitro não é o astro do jogo. Então, quando algum cara grita. O grito de bicha, por exemplo. Perfeito, ali o grito do time. Que era, de um, meta. era um grito que a gente fazia pro Rogério Ceni. Era específico, era direcionado, era da época. Tal. Não vou entrar nem nesse, nesse detalhe e tal. Quase um outro mundo que a gente vivia, Exato. né? Era o Rogério Senna, existia uma piada e tal, pá. E não, é... e não se detectava essa piada pro lado do, do exato, homofóbico. Exato. Ficou uma coisa ali meio... Falava... É, é, um grito homo, é um grito homofóbico, mas ele passava como algo pertencente ao futebol. Mas o mundo mudou. Inclusive até hoje acontece e tal, mas não dessa forma. E quando algum outro torcedor grita bicha no tiro de meta... A primeira reação das organizadas dos, do, dos membros que hum. estão ali gritando pro Corinthians é vamos gritar Corinthians, caralho. Ficar Isso. gritando bicha vai se fuder. Os caras falam exatamente assim, entendeu? É mesmo, é pra gritar não Corinthians. Disso. Qualquer dia você vai lá no Setor Norte Total, ali conhecer. Mano, com certeza. Pra gritar Corinthians, não sei o quê, porque a gente ouve o eco dos outros setores que ainda gritam leste, o setor sul, no setor norte, não tem. Ah, Inclusive, quando a torcida começa a gritar ei, juiz, vai tomar no cu, a gente ouve Bem baixinho, mas a primeira coisa que a gente ouve mesmo na arquibancada é os caras da Norte falando, é, vamos gritar Corinthians, mano! 
Entendeu? Firme, cara, isso é apaixonante. Esse lado firmeza, o torcedor e organi... firmeza. E, e esse rótulo acaba ficando pro, pro lado é, da organizada. Então, ah, foi a organizada que gritou bicha. Não, na, na Arena Corinthians, pode ter certeza que é o povão que grita bicha. E às vezes é por falta de, de desinformação, às vezes tá ali no momento e... Ah, bicha, vai. Tem muito isso aí que você acabou de falar. O momento... Até contra o São... Deixa eu, deixa eu dar... Pode crer. E, inclusive, acho que nesse jogo contra o São Paulo da final, foram raras as vezes que o goleiro do São Paulo cobrou o tiro de meta. O Volpe. E eu ouvi ecoando o grito de... Bicha! Do estádio inteiro, Exato. Assim, uhum. E na Norte não, não rolou em momento nenhum. E não rola já faz há muito tempo. Provavelmente desde o dia que o Rogério Ceni deixou o São Paulo. Aposentou. Era uma piada... Pro Rogério. Pro Rogério. Claro. Que, que, é, é o que é o maior ídolo da história do São Paulo. E que, que é o algoz do Corinthians. É o algoz do Corinthians. Mas também era um cara que a gente, gente gostava de massacrar. Que Total. fazia 5x0, 6x1. O 6x1 ele fugiu. <risos> o 6x1 você fugiu, Rogério. Que você ele fingiu uma ali, contusão. Né? Então ele, deixou a, ele deixou a bucha pro, pro Denis. <risos> você fugiu, Rogério. Mas era uma piada direcionada. Claro, não, e, e o Rogério, a, a, gente tem, a, a gente tem o bom senso de entender que essa piada foi feita pra um dos nossos maiores algo, pra um atleta, assim, foda. Com certeza. Ele, é, ele é chato. Ele é chato, mas, mas, mas ele, ele, é, é, ele é um cara que... Eu adorava seria, jogar contra seria o Rogério, hipocrisia, eu adorava jogar contra o Rogério. Pra caralho, mas seria hipocrisia eu chegar e falar, Rogério, nada a ver... <risos> tá ligado? Rogério, Rogério foi um, um, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E, ele levou... e agora ele tá começando como técnico. E querendo ou não, por ser um rival, era legal bater no Rogério, era legal ganhar do Rogério sempre. Ele mas... levava as nossas vitórias. Ganhar Exatamente, do Rogério... mas não é um cara que tipo, eu sinto ódio, tá ligado? Não. É um cara que eu olho e falo, pô, é, é o Rogério, tá ligado? É Rogério e aonde eu chego ali. na próxima pergunta? Você toparia o Rogério Ceni técnico do Corinthians? Ah, e aí já não rolaria. Ah, por que não? Acho que não rolaria. Na hora. Eu acho que ele não toparia. E acho que a torcida do Corinthians não abraçaria. Vai que ele não topa. Vamos, vamos imaginar aqui um, um cenário onde ele topou. Ia, ia, ele ia, ia, dar, ia, ele ia dar... Não, ele ia, ele ia encontrar alguns problemas no caminho dele. <risos> assim... Eu, a, eu ia adorar, eu não digo, eu não eu digo que, eu não digo, é, para de conversa. Eu ia adorar, Eu não digo mano. que a torcida ia massacrar ele, mas a torcida ia ser 220% exigente, velho. Nós ia cobrar Perfeito, de uma Perfeito, mas eu posso falar uma coisa? Ele também. É, talvez. Porque ele ia não, falar, pra se ele tem um lugar aceitar, que eu não posso fazer é. corpo mole, é ser técnico do Corinthians, porque, mano, eu tenho que provar o dobro. Mas acho que ele não teria culhões. Também acho não que teria culhões. também isso nunca vai acontecer. Quer dizer, Imagina. nunca... Daqui 20 anos, talvez. Daqui 10 anos, talvez. Porque talvez ele se identifique menos com o São Paulo, cada vez mais. Cara, é o a maior não ídolo ele... da história do São Paulo. Mas, o, mas o, até aí, o sei lá, posso falar um corintiano que também é, e que depois acabou se... se o Viola jogou no Palmeiras. Ah, mas o Viola nem era tanto assim, o Viola, mano, o Viola Nossa, jogou no Palmeiras, jogou no Santos o que que o Viola fazia de gol em nós jogando pelo Santos era brincadeira Nossa, início dos mano. anos 2000, mano, ele é o maldito cara que o porco. maldito, ele fazia gol e fazia maldito. arminha, é. mano ele fazia gavião quando fazia <risos> gol contra nós, mano, debochado safado, debochado, cara, ah, nós gosta dele que ele representou no Coringão Demais, também o Viola é o cara, o Viola representou é o cara. no Coringão mas sei lá, o Rogério é só jogou no São Paulo, é mas outra é brisa provocativa essa pergunta com certeza. Eu toparia, eu sou cabeça aberta, eu toparia, velho. Deixa o menino trabalhar, se fizer um bom trabalho, irmão, toparia, mas é eu... Ia botar o goleiro pra bater falta, eu ia botar ia, o Cássio. Eu ia bater... xingar um... Eu ia xingar bastante. Com amor, é... né? Com vontade, né? Toparia, vontade. assim, não tem escolha? Demorou. Ah, beleza. Vamos, vamos que vamos, mas assim... Se eu tivesse uma opção de... Não, acho que é impossível, eu tô brincando. De acho convocar, que é convocar a torcida e nós resolver isso aí na mão. Não, eu tô brincando. <risos> Mas você sabe que o Carilli, que se chama o Carilli pra dirigir o Palmeiras, você sabe que ele vai, né? O Carilli, ele já falou vai, isso. Acho que vai. Ele vai, mano. Ele vai. Mas ele não é ídolo. Tudo bem, concordo. Tem um outro lugar aí de presença do Carilli, tudo bem. Ele não, ele, assim, ele tem tudo... E ó, Carilli ou Tite um dia vão acabar virando técnico do Palmeiras, hein? Pode, não vou dizer que ele... Eu, eu fui muito anotar, forte né? falando que ele não é ídolo. Ele é. Boa, boa, Porque, tá porra, o cara ganhou campeonato brasileiro. Com aquele time que não Com ganhou. aquele time. Ele foi tricampeão paulista. O Corinthians foi, o Corinthians foi tricampeão paulista. O e mesmo o mesmo técnico. Cara, ele foi junto. 
Não, esse cara tá na história aqui 20 anos. Tá na história, anos, exatamente. Anos, ele é, é um cara fazer sinistro. De novo isso. Ele é ídolo, mas ele é. ainda não é um Tite que não. levou nós pro auge do auge. E né? daquele jeito, né? Com Exato. amor, na arquibancada, abraçando, Exato. correndo, tomando uns tropeção. Exato. Meio pastoral. Mas Tite, o Carilli mano. tem tudo pra, pra ser maior que Tite. Inclusive a seleção brasileira não pode apagar o que o Tite é e o que o Tite simboliza, porque ele perdeu um pouco Já de brilho e um carisma. Pouco. Perdeu mesmo. Mas concordo. pra nós corintianos ele continua o mesmo. Quando que você vai assumir mesmo a Mesmo ele tendo se, se vendido. Ele se vendeu em Tite Se vendeu pra CBF. pra CBF. Ele, o Edu, hein? Edu. Estão ramelando lá. É. Você acha que ele já ter feito o que o Murici fez e dizer não? Ele poderia dizer sim, mas falar, ah, demorou, tamo aí, mas... Não dá. Então, mas não se dá. não dá, não é não. Então, tá bom. Se por isso que o Murici é disse não. não. Mas o Murici disse não por causa disso. Então, Porque se não, não dá. Não dá pra é dizer não. sim, mas chegar lá querendo fazer o... É quase a política nacional. Não, não tem dá como pra... eu... Agora, não até gente eu não sei ia perguntar quando que eu vou trabalhar na, na, na TV do Corinthians. É, peraí que eu preciso fazer isso aqui, porque isso aqui é uma chamada. Ah, tá, desculpa. Quando é que você vai assumir? Quando é que você vai assumir a TV Corinthians, Quando que eu vou assumir a TV Corinthians? Não... Não faz, Corinthians, pelo amor de Deus. Não mano. faz sentido eu, por exemplo, ficar criticando o Andrés, hum. a diretoria e, e aí... assumir a TV Corinthians. É, assumir a TV Corinthians e aí sair... Não, assumir a TV Corinthians, tudo bem. Eu não vejo problema nenhum. Aí depois sair com foto abraçado com o André. Ah, não, aí é complicado. Deixa claro que eu nunca falei mal do Andrés. <risos> claro, não, mas eu entendo. É que você é um, você é um torcedor anárquico. E a sua... A sua... A, a sua linha editorial é uma linha editorial de um cara que vai falar sempre a real do que tá achando e acontecendo dentro do Corinthians. Mas em, em, em momento algum eu me vejo como um personagem... Não, é você mesmo. Um personagem na Corinthians TV, meu rosto. Ah, não, Corinthians não. TV, Quando não, eu digo não assumir imagina. TV Corinthians, eu digo pelo, sim, pela qualidade, qualidade do conteúdo de... que aí você sim, produz. Aí sim, eu acho que... E se... o que você poderia fazer a partir do momento que um Corinthians chegasse pra você e falasse, ó, oh, não quero o seu rosto aqui, mas sim. quero você produzindo a parada sim. e dirigindo a parada... Seria um prazer, velho. Você é não, louco. e seria um salto... Eu tô dizendo isso aqui <risos> pra mano, alguém, sei lá, acho que ninguém do Corinthians assiste isso aqui, mas... Pô, vamos abrir a cabeça aí, mano. Eu vou precisa... divulgar isso aqui, precisa... o cara vai Por ficar Por favor, doido. mano. Precisa ter um conteúdo legal, cara. Precisa ter um conteúdo precisa ter um conteúdo de verdade, uma, uma visão mais YouTube, canais de YouTube, edição, qualidade, assim, blá, blá. Eu E não acho... simplesmente botar a música lá que botou do YouTube, a música free, com aquelas batidas meio hip-hop, mais é do, do mesmo. do Epidemic Sound, eu uso a mesma biblioteca dele. <risos> Às vezes você ouve um som que você já... Que eu já usei. Uhum, Ou outros que eles já usaram eu usei também. Mas assim, que é... que você acha disso, assim? Eles entenderam o que é o YouTube, que é postar vídeo com frequência. Só que eu acho que a forma de fazer... Vou ser bem simples na minha, na minha colocação. Fazer vídeo igual pastel não dá. Então, tipo, é muito mais do mesmo. Então, quando eu posto um vídeo que mostra tanto a exp experiência do jogador ali numa jogada ou outra, igual foi o da, da final do Paulista, que eu fiz uma, uma mesclagem de, de imagens de jogador e de torcida. Então, que eu te tipo, falei que tinha o clima canal 100. Exato, né? é, e com a narração do Kleber Machado de fundo, a musiquinha, o beat, mostrando o mosaico, mostrando o bandeirão, mostrando realmente coisas que, realmente coisas que talvez eles mostrem, mas eles não mostram da forma que eu mostro. Tá Mil Grau, você fez o vídeo que a TV Corinthians tinha que fazer. É, é, Exato. É... Tanto que esse vídeo foi postado pelo pessoal das redes sociais. Tá? Do Corinthians? Exato. Ah, é? Então. Eles postaram. Então, então existe um diálogo e Perfeito, tudo mais. É demais, cara. E, em momento nenhum mesmo. eu quero atravessar o claro. pessoal que trabalha lá e que tá fazendo um puta trampo da hora. Isso eu não posso desmerecer em momento nenhum. O trabalho dos caras é da hora. Perfeito. Mas eu Perfeito. poderia agregar de, com, com uma visão de alguém que sempre tá lá e, tipo, sempre teve outra visão. Eu não tenho a mesma visão deles. A visão deles talvez seja uma visão mais comercial, uma visão mais... Mais do, mais do vestiário pra dentro, uma Exato. coisa mais interna, uma mais visão interna. interna e né? até isso eu acho que eles... eles, eles utilizam de uma maneira, maneira errada. Podia absorver Podia ter mais. um pouquinho mais de carinho Pô, pra claro, fazer uma claro. coisa ou outra. Um dia a dia ali, tipo, né? A gente um vestiário. Um, mais... um vestiário não é qualquer coisa, tá ligado? É a camisa dos caras, tá ligado? A chegada dos caras não é qualquer coisa. É uma chegada dos jogadores pra representar o, é a, a gente naquele jogo. São curtas metragens. Exatamente. Às vezes até... Puta, mano. Tem um que eu vi que era da, da Juventus, por exemplo. Que era um vídeo do Instagram. Da Itália. Que era simples. 
reserva. mostrava a camiseta em slow no vestiário uhum. e o jogador chegando no estádio. E era isso o vídeo, um minuto. Só que é um vídeo que você assistiu até o final, por exemplo, pra ver o Cristiano Ronaldo, pra ver Sim. o de bala, pra ver é. se, vê, se teve algum brasileiro cuzão andando com caixa de som, tá ligado? Agora Porque é só um ambiente, então você consegue ouvir as paradas. Então, mas olha o detalhe aí, ó. É só um Entendeu? ambiente. Tem esses pequenos detalhes pra você fazer a experiência sensorial, que é como eu abri o programa aqui, falei, você Exato. é um cara que traz a... Eu não, nunca fui pro interior de São Paulo ver um jogo, mas já fui por causa de você. Quer um canal legal de clube? Uhum. Que aí os caras vão falar, porra, meu, tá elogiando o rival? Santos. Não, o São Paulo. Tá, eu assisto a Santos TV, eu gosto. Assiste depois um, um, um vídeo. Eu vi um vídeo peculiar da, da São Paulo TV. Uhum. Tipo, a gente estuda, a gente acompanha, a gente analisa todos os canais, né? Até porque se um dia eu entrar na Corinthians TV pra ajudar, eu não vou querer ficar atrás dos caras. Claro. Eu, com certeza, vou querer fazer uma parada Lógico, muito melhor. Lógico, não. Peito aberto pra tudo isso. Exatamente. Não é porque a gente é corintiano que a gente não vai assistir. Exatamente, tem TV que assistir. Claro. E aí eu vi o vídeo dos bastidores que os caras fizeram é, Palmeiras e São Paulo. Semifinal do Paulista. Exato. Uhum. Mano, no Aliança. Irado. Irado. Filme. Le e pronto, filme. 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 Cinematográfico. Cinematográfico. É. Aí eu, eu olhei e falei, puta, mano, os caras devem ter uma puta equipe sinistra com três câmeras, com ah, um editor, e eu, e eu pensando falei. assim, puta, eu faria isso sozinho, tranquilamente, tá Pronto, ligado? Exato. Então, tipo... Que a, ser ligeiro na produção de conteúdo. Exato. Você é um cara que veio do Desimpedidos, Sim, né? Teve lá, todo um rolê ali, né? Lá, e ali você aprendeu aprender. bastante. Pra ah. caralho. O Desimpedidos é tudo na, na raça ali, tá ligado? Até hoje ainda é, deve ser um pouco na raça. Vai lá e faz o bagulho e vai que vai, tá ligado? É, mas o importante é fazer. O importante é fazer e fazer bem feito. Então acaba virando, mano, meio que automático ali, Vai tá fazendo, né? Você vai fazendo. é, é uma, eu, eu absorvi e aprendi muito isso com o podcast. Conforme eu fui fazendo, foi ficando mais fácil. Sim, hoje exatamente. Hoje em dia um por semana é quase pouco. É. Dá vontade de fazer mais. Mas, mano, você faz parte de uma geração que trouxe o futebol pra internet, assim, né? A gente tava falando desse... Nós somos os culpados. Tipo isso, você ali no... no tipo isso não, isso, né? Exatamente você isso. Você ali no, no, no... Com a galera do Desimpedidos e... Como eu te disse aqui antes do programa, acho que daqui uns anos vocês vão olhar pra trás e vão falar, olha, mano, tava... vocês vão olhar aquela foto que tava todo mundo junto. Pode em crer. Em 2003, vão falar, olha, mano, todo mundo ali levando... Trazendo esse lado do futebol pro meme. Sim. Não existia isso. Não existia. Não existia isso. Existia mais ou menos, né? Mas ele mas... existe a partir de vocês. Exatamente. E, e aí você sai do Desimpedidos pra fazer um conteúdo seu solo, esse conteúdo seu solo bomba também, então tipo assim, você tem um, você, você entende o lugar da internet e futebol, você é um cara que tem isso muito claro dentro da tua cabeça, sim, né? Sim, sim. É, o Desimpedidos deu bastante bagagem pra isso, mas... Quando eu cheguei no Desimpedidos, o Corinthians Mil Grau já era um, uma página de sucesso. Uma página de Facebook. Exato. De eu já memes. tinha Exato. Acho que eu já tinha feito até um ou dois vídeos pro YouTube que já tinham ido, ido bem. muito bem. Legal. Na época, pra quem não sabe, o Cid Não Salvo era a curadoria de quem ia bombar ou não com os virais. E o meu vídeo viralizou tipo, duas horas depois que eu postei e já tava no Não Salvo. Puta então, assim, foi uma... Foi muito rápido. E no Desimpedidos a gente aprendeu como realmente trabalhar com isso, tá ligado? Como realmente entender a audiência. Uhum. Então, tipo, no Desimpedidos foi sinistro, porque a gente começou a Copa do Mundo, acho que eu, se eu não me engano, tinha 256 mil seguidores no Brasil e um amistoso que teve... 2013, 2014, 2014. na Copa. Uhum. Teve no um Brasil. amistoso, acho que uma semana antes, que foi no Morumbi, alguma coisa assim. E tava com 256 mil curtidas. O Desimpedidos terminou a Copa com 1 milhão e 500. A gente Uau. lançava meme de 15 em 15 minutos, tá ligado? O Brasil a Copa tá... foi o grande turning point pro é, Desimpedidos? É, assim, porque era, a, foi a Copa das Copas, né, velho? Foi a Copa onde todo mundo só falava nisso. Foi feriado por um mês no Brasil. <risos> e a gente trabalhando pra caralho. Então, tipo, Honduras e Espanha. Nem sei se teve esse jogo. <risos> mas se ele existiu... A gente fez pelo menos uns três memes, no mínimo, pra esse jogo que, tipo, ninguém ia falar, tá ligado? E a gente, quantas pessoas eram ali fazendo Era isso eu, o Igor Benini, que é o Bolivesgo, que é o Vesgo do Desimpedidos, moleque de gente boa pra caralho. 
E na época tinha o Leonardo Bismara, mas ele fazia mais a parte de motion, fazia outras coisas. Mas na parte de meme era eu e Só o Igor, o Igor ali praticamente fazendo meme o dia inteiro, velho. Foda, hein? O dia inteiro. Sim, Inclusive no Brasil 7x1 a, a gente já tinha meme preparado com 20 minutos de jogo. Falando, mano, hoje é, o bagulho é tipo tragédia. Vergonha, o bagulho é tragédia. Vamos já, vamos postar, já vamos postar as fotos do Davi Luiz falando que queria dar orgulho pro país dele, tá ligado? Uns bagulho assim. Os caras é do. Então, é quando virou a zoeira, quando vocês pegaram os jogadores que falavam os negócios por aí e começaram é... a falar aqui, papito. Se você falar, você vai estar um dos mais Um dos mais legais que a gente fez foi os caras do Cidade de Deus, assim, armado, tá ligado? Com a taça da Copa. Aí quero ver a Alemanha pegar a, a taça aqui, mano, tá ligado? Tipo, ganha de 7 a 1, mas não leva a taça, Exato, né? mano. Rio de Janeiro. Nós que começou que, a fazer que legal, né? que legal, mas memes então, na mas internet. É, você, tem a, você, tem a, é, você tá cada vez mais entendendo o que, que funciona quando a gente fala de futebol e internet. Exato. Quais são suas referências? Me fala aí uma referência. Mano, eu comecei a pegar bastante referência depois que eu comecei a produzir conteúdo, por incrível que pareça, tá ligado? Então tinha alguns vídeos que eu editava e tinha algum cara que fala. Acho que um amigo falou, pô, você parece com tal cara. Isso aqui é meio não sei o quê. Aí Exato. você ia lá ver. E aí ela veio e aí acabava absorvendo muito, tá ah, ligado? Claro, Copa 90, que é um. Copa 90, puta, legal, mano, a referência né? sinistra. Eu cheguei a falar? Não, não, não. não. Era ele não, que eu, eu ia gosto. falar. Eu ah, tava ó, dando ó, essa ó. volta pra falar ah, disso, do Copa 90. Que legal, porque eu gosto muito que Eu conheci acho. os apresentadores, mano, troquei ideia com os caras, então, tipo. Realmente, gringos, né? exato, que mano. Legal. E troquei ideia e. Hello, motherfucker. Que legal. How are you? E você man? apresentou seu canal? Eles chegaram a ver que você tem um canal? Sim, e tal. tem que um legal. cara do Copa 90 que é o Tifo, eu acho o nome dele. O Tifo. Eu acho que é Tifo o nome dele. O, o, o um sobrenome ali. dele, exatamente. Um é o cara que faz os clássicos ali, não é? Eu acho que é. Uh -huh. O Martin. Martin, ele meu é amigo gringo? Martin. Ele Americano? é gringo. E aí ele é... Puta, velho, eu acho que ele é argentino e americano ao mesmo tempo, tá ligado? Ele deve ser filho de argentino, Perfeito, mas americano. E, mano, ele curte pra caralho meu canal. Legal. O sonho dele é vir aqui gravar um Palmeiras e Corinthians comigo, tá ligado? Ele fala, manda mensagem. Então, tipo, eu tive o um contato com esses caras, o pessoal da Kik TV, da Kik TV, mas a Kik TV eu não, não cheguei a assistir tanto assim, não virou uma referência. Eu gosto dos vídeos do Casey Neistat. Que é foda, sinistro. Puta e eu fazia os timelapses porque eu via os timelapses dele e falei, puta, eu acho que é um bagulho que preenche legal. Então, e olha que legal, você tá me falando uma referência o que estilo, não é do futebol. O estilo de vlog, de colocar jogo é, underline 001, 002, até chegar no 100, tá ligado? Uma parada de, que ele fazia também, vlog, ele fez sei lá quantos vlogs. Não, assim, fazia não, vlog que, diário. Casey, é, Casey, Casey... Neistat. Exato. Esse cara é uma, uma explosão mental. Ele é sinistro, sinistro, mano. Ele é sinistro. Ele é pica na produção ali. Uma grande referência. Bom diretor, porque acima de tudo bom tem que diretor. ser um bom diretor ali, Exato. né? Um cara, com... um cara que eu tô gostando de ver o trampo também é o Crack Aires, que faz as filmagens do Desimpedidos. Ó, oh, que legal. Ele, mano, tira umas fotos sinistras, faz uns vídeos embaçados e sou fã também do trampo dele. Tá Paga o de... pau, copio Perfeito, o que ele faz. Mas é, já, quando eu te pergunto da referência, tá é por isso. Eu... Exato. É, é, é. Da onde a gente... Né? Quais são... Porque a gente, a gente quer trazer para o futebol uma visão diferente. A gente até tava falando sobre os melhores Sim. momentos dos canais. Melhores momentos é sempre o mesmo melhores momentos, cara. Mas eu procuro... Eu deveria ter mais referências. Eu acho que meu conteúdo seria mais rico se eu tivesse referências. Justo. Mas eu sou um cara que não... não você não, não, você não fica não, muito navegando ali? Eu não consumo... Ali. Muita Olha, coisa, tá. tá ligado? Eu consumo, sei lá, mais documentário, que é uma parada mais fechada, assim. Mas, tipo, filme, eu tô começando a pegar gosto por assistir agora, tá ligado? Eu fui Olha assistir, o, fui fazer a maratona Deadpool 1, Deadpool 2 esses dias, tá ligado? Já tinha assistido um dos dois, mas não, não era lembrava. muito filme, não era muito sua viagem. E, e, mas dali você pode tirar uma referência. E peguei né? uma referência de quarta parede, de uns bagulhos que dá pra fazer de, de prender a atenção do público, que é muito sinistro. Então me falta muito isso, tá ligado? É um, um bagulho que eu preciso... A, 
Preciso, ah, mas todos nós precisamos. Preciso de um aprendizado e um... Nossa. E tempo também, né? O foda é o tempo, Acho né, mano? Acho que a curiosidade também tá relacionada aí. Ou seja, hoje em dia na internet tá muito fácil. Você pode entrar no canal do Casey Neistat e ver quais são as páginas relacionadas e entrar nas páginas relacionadas e ver é, quais são as... Né? Mas eu acho que isso ainda é muito vago. Se você tá disposto vago. a fazer isso... Eu acho que isso ainda é muito vago. Eu queria uma forma mais simples de sempre olhar os mais fodas já, tá ligado? Porque eu, é. você acaba circulando por cada coisa ah, meio fato. nada a ver, tá ligado? Eu sou um cara que procura muita referência sobre conteúdo sendo feito sobre futebol, mas não conteúdo falado, e sim conteúdo de imagem e tal. E eu, eu passo muito por isso, cara. Passo por muito... A cada 30 canais, um é realmente diferente e os outros 30 são iguais. Os outros 29 Puta, são iguais. Vou falar pra você que o, o único canal assim que eu peguei e assisti e achei da hora é o do Copa 90. Uhum, e um formato, futebol, e né? um formato igual que eu tinha feito, eu não encontrei nenhum ainda que, que, eu acho que, no que Instagram, seja foda. No Instagram tem algumas pessoas já fazendo coisa legal. Uma coisa mais de moda de, de rua, junto com futebol. Soccer Bible, você conhece esse Instagram? Não. So, é um Instagram ah, bem legal. Ah, já vi, já vi, já Soccer vi. Soccer Bible, é bem legal. Vai já no vi. caminho de Copa 90. Pode é o futebol crer. de uma maneira mais... Emiti, quase Mas não MTV. arquibancada, né, no caso, eu digo. Ou mais ah, arquibancada. Não, mais arquibancada. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Tem muita foto com jogador. Sim. Muita... Porque quando você fala da arquibancada, a gente não tem acesso à ar é, ao na verdade, jogo. É, na verdade eu digo, é Globo, eu digo né? o formato, né, no caso. Que é o formato que o Copa 90 Entendi, faz. Um perfeito. Um que é, o, é, não é, nem, é não é nem não chega nem a ser vlog, mas tipo, documentário mesmo assim de arquibancada. Mini doc. Eu né? ainda não encontrei nenhum que... É, tem muito Que pouco. eu fale, puta, esse é da hora. Os, os legais são o Dia de Clássico, que eu faço parte. Total, cara, e eu ia falar exatamente e isso. E produzir alguns. Fora o Copa 90, acho que tem o Dia de Clássico, assim, o, tem muito pouca o coisa. O Dia de Clássico, eu sou sujeito, sou suspeito... Suspeito pra falar. Sujeito, sujeito pra falar. Sou sujeito e sou suspeito <risos> também a falar do Dia de Clássico, porque eu participo, né? Já produzi Legal. alguns clássicos ali, então, foda pra caralho. E o Copa 90, eu sou amigo dos caras, né? Mas... Realmente, no, tirando matérias de televisão, é raro eu ver um conteúdo foda mas, assim de arquibancada na internet. Mas eu acho que é o futuro, cara. Eu acho que é, o é o futuro. Acho que é o futuro. Acho que isso aí, quando... Ó, o primeiro canal de TV que botar esse conteúdo no domingo, que tá todo mundo mostrando os mesmos lances dos melhores momentos, o cara vai lá e ele coloca um conteúdo que é o cara na arquibancada fazendo Sim. mais ou menos o que o... Cartolouco faz mais Pode ou crer. menos ali e tal, numa leitura de Sport TV ali, né? Bem embaladinho Sport, Sport TV. Quando um der certo, velho, todos vão fazer, mano. Dá uma... Acho que esse é o caminho. Bom, Nike e outras marcas aí de esporte hoje em dia já fazem esse conteúdo de uma maneira muito bem feita. Já. Mostram o futebol de um jeito meio MTV mesmo. Exato. Meio videoclipe do Green Day, sabe? Tipo, Exato. muito foda, assim, que você olha e você fala, puta que... Pra... Sabe, acho que o futebol, assim, a gente precisa trazer mais essa... Inclusive, cê, 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 você citou a Nike, você tava lá no evento do, do lançamento da camisa do, do Ronaldo, Não. eu vou estar tá fazendo uma parada com eles ali no lançamento da nova camisa, que é dos Gaviões, que é totalmente torcida, então eles falaram, pô, como, como você já tem esse... Esse link. Esse link, essa experiência, esse contato e... Você faz os vídeos que. Não, você é a ponte, que pô. a gente gostaria que alguém fizesse. É você que vai fazer. Então, tipo, alguns conteúdos eu vou. Vai fazer vou agora fazer pra, pra esse eles, lançamento. Pra esse da lançamento. Nova camiseta. E até pros gaviões também, já, já rola uma proximidade com as torcidas organizadas de. Pô, faz o um vídeo do meu bandeirão aqui, tá ligado? Legal. E o pessoal da 12, da uhum. Stopin. Dos gaviões, às vezes pede a imagem e eu falo, tá aqui a imagem, a imagem de vocês, mano. Tô aqui só pra registrar. Não, Obrigado acho... por vocês. É, e, e o seu feito o olhar, isso. quanto mais a gente conseguir dar um olhar sobre tudo que acontece ali na arena, que é muito rico, Exato. a gente só tem a ganhar, velho. Com e a poten certeza. potencializar o que, o que é mesmo o Corinthians e o rolê lá dentro da arena. Querendo ou não, é um marketing positivo pro Corinthians, Total. né? Total. Totalmente positivo, mostrando a força da torcida e mostrando do, do que, que a gente poder, é capaz de um fazer. Exatamente, poder. exatamente. Mil grau. Caralho, pode que achar aí, que é isso, mano. Aqui, ó, é uma hora e vinte, papai. Pesado. Falamos bem, hein? Da e hora. semana passada a gente já tinha falado uma hora também. Você Resenha, vê como né? tem assunto, né, Resenha mano? Resenha pura, ah, tá né? Ligado. Rapaziada, obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Até a próxima. Valeu, Mil Grau. É nóis. Kelvin ou Mil Grau? 
Kelvin nem minha mãe me chama mais, agora é meu grau. É nóis, irmão. Nas redes sociais é Menino Meu Grau. Pronto. Segue lá. Ah, é boa, Menino Meu Grau. Arroba. E o canal no YouTube, Mil Grau. Corinthians, Corinthians Mil Grau. grau. Boa rapaziada. É nóis. Abraço.